牛仔就是你的，你不信就打死我算了，我不活了。当年你把我关在内地窖里，除了你，我可是谁也没见过。于是我老公又跟我公公做起了亲子鉴定。赵凯本身就是医生，鉴定结果他直接从医院就带过来了，两人果然报错了。但我总觉得这是没表面上看起来那么简单，更像是有人特意下的一盘棋。我们都是上面的棋子，每一步都被人算计着。而我公婆越看赵凯越顺眼，不由有感而发：小凯呀、啊！当初要不是你说小雅不可能生出双眼皮，让我们去做个血缘鉴定，这一错恐怕就要错一辈子了。别人都在庆幸，只有我抬头多看了他一眼，连我那不务正业的护士闺蜜都知道，刚出世的宝宝有假性双眼皮。赵凯这个顶级专家怎么会不知道？还仅凭借这事一口断定帅帅不是牛家的孩子，我不过是随口一说。你这轻飘飘的一句，我月子都作废了。说到这时，我公婆愧悔难当，坐立不安。牛仔以为我还在埋怨，他立马开口道：“小丽。”是我对不住你，在你最需要照顾的时候，没有做好一个丈夫的职责，让你受委屈了。这段时间我也想清楚了，就算你要跟我离婚，我也同意。但你放心，以后我养你们，不会让你们下半辈子没有着落。牛仔是个老实人，向来言出必行，他能说出这么一番话，肯定是经过深思熟虑的。只不过他这个大冤种还不知道自己都快被人算计的妻离子散了。我冷静的在心里将整件事捋了一遍，越想越觉得才几年没见，赵凯已经陌生的让我认不出了。你这孩子怎么说话的？这么好的姑娘，你得好好珍惜呀、啊，小丽，你放心，你跟着牛仔过来，我们一定不会亏待你的。赵家最近几年生意做得很大，今天开的车都是百万级别的豪车。牛仔要是认祖归宗了，我这个做媳妇的以后的日子自然风光。我公婆大概也知道赵凯不能生养，急忙开口：“他们小两口的事情就让他们自己去处理吧。”就在大家开心的时候，赵凯忽然在所有人的注目下，从口袋里掏出个戒指盒，走到我面前：“小丽。”这婚你放心，以后我养你们，我会把小明当成亲生骨肉对待的，绝不亏待你们母子。我视线从戒指挪到赵凯脸上，慢悠悠的开口：“第一次亲子鉴定，你原本是打算让牛仔跟小明做的吧？”小丽，你在说什么？可你没料到牛仔很信任我，不同意做亲子鉴定，你就撺掇着我公公跟小明做血缘鉴定，想出一份假鉴定离间我跟牛家的关系。但报告出来了，你也很惊讶，他们确实没有血缘关系。为了验证你的猜想，你还去另外一家医院做了一次。这就是为什么第一次鉴定有两份。赵凯握着戒指的手渐渐收紧，脸色阴沉了下去。我公婆眼神有些慌乱的看着我们。你对小明好，原本只是想跟我互婚，不得不要这个拖油瓶。但你发现自己跟牛仔身份互换后，小明成了你保住赵家财产的唯一筹码，所以你才会对他这么上心。小明是牛仔的儿子，赵家唯一的孙子，赵家财产也许不会分给你这个养子，但一定会落到小明头上。牛仔听到现在，总算是明白过来了。他二话不说，上去给了赵凯一拳。我就说，怎么一直看你不顺眼？原来都是你这小子搞的鬼！别打了，别打了，这里面说不定有什么误会。牛仔，你冷静点。赵凯嘴角被打破了，整个人十分狼狈。话都说到这份上了，赵凯也没有辩解的必要。我这么多都是为了你，你要是早跟牛仔离婚，哪有这么多事？现在搞得我跟这个窝囊废互换了身份，落得个里外不是人。牛家老两口知道真相后，气愤难当，但看着眼前这个亲生儿子。真是哑巴吃黄连，有苦说不出。我这个人你是知道的，死心眼，一次不忠，百次不用。就算我跟牛仔离婚，我也不会嫁给你的，你就死了这条心吧。赵凯没想到我这个人这么记仇，转身便离开了。原本热热闹闹的气氛一下变得诡异凝重。然而牛仔这时候还傻傻的问问我：“小丽，那叫婚还离吗？”我懒懒的看着他，差一点没憋住，笑了出来。看你表现。好嘞，老婆，我一定不会让你失望的。看着牛仔傻笑那样，我忍不住感叹。真是傻人有傻福。